ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಕಿಚನ್ ಇವತ್ತಿನ ರೆಸಿಪಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಸಾಲೆನ ಬಳಸಿ ಬದನೇಕಾಯಿ ಸಾಂಬಾರನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದೇ ಮಸಾಲೆನ ಬಳಸಿ ನಾವು ಕೆಂಪು ಸಾಂಬಾರನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ ಬೇಜಾರಾದಾಗ ಈ ರೆಸಿಪಿನ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ ಮೊದಲಿಗೆ ಬೇಳೆನ ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಒಂದು ಮುಕ್ಕಾಲು ಕಪ್ ಕಾಪಷ್ಟು ಬೇಳೆನ ನಾನು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರೋದು ನಾನು ಹಸಿಮೆಣಸು ಈ ರೆಸಿಪಿಗೆ ನಾವು ಕೆಂಪು ಮೆಣಸು ಅಥವಾ ಖಾರ ಪುಡಿ ಬಳಸೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಸಿಮೆಣಸಲ್ಲೇ ಮಾಡೋದು ಹಸಿಮೆಣಸು ಖಾರ ಇದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಅರಿಶಿನ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆನೂ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೀರು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಕೂಗು ಬರೋವರೆಗೆ ಇದನ್ನು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮಸಾಲೆಗೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾನನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಎರಡು ಚಮಚ ಆಗೋಷ್ಟು ಧನಿಯಾ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಒಂದು ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಮೆಂತ್ಯೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಚಮಚ ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಚಮಚ ಆಗೋಷ್ಟು ಸೌಂಫ್ ಅಥವಾ ಫೆನೆಲ್ ಸೀಡ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಅದು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಬೇವು ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಣಮೆಣ್ಸು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪೆಪ್ಪರ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದು ಆ ಸೋಂಫ್ ಬಳಸಿದೀವಲ್ಲ ಅದು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ನಿಮಿಷ ನೋಡಿ ಅಕ್ಕಿ ಈ ಥರ ಆಗೋ ತನಕ ನಾವು ಹುರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇವಾಗ ಈ ಮಸಾಲೆ ಇದು ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಹುರಿದಿರೋದು ರುಬ್ಕೋಬೇಕು ರುಬ್ಬೋವಾಗ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ರುಬ್ಕೋಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಮೂಲಿ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಂಗಿನ ತುರಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ನಾವು ಫ್ರೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ರುಬ್ಬೋವಾಗೇ ಹಸಿನೇ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಾಯಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ ನೋಡಿ ಇದು ಬಿಳಿನೇ ಇದೆ ಈ ಮಸಾಲೆ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಬೇಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬದನೇಕಾಯಿನ ಉದ್ದುದ್ದಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಈ ಶ್ಯಾಲೆಟ್ಸ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಬದನೇಕಾಯಿ ಉದ್ದುದ್ದ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಜೊತೆಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಇದ್ದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದಿದ್ದರೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಂಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಈ ಸಾಂಬಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ಒಂದು ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಚಮಚ ಆಗುವಷ್ಟು ತಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಮಾಮೂಲಿ ರೆಸಿಪಿಗಿಂತ ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ಅದೇ ಥರ ಫ್ಲೇವರ್ ಹಾಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಬದನೇಕಾಯಿ ಬೇಳೆನಲ್ಲಿ ಬೇಳೆನಲ್ಲೇ ನಾವು ಬೇಯಿಸಿರೋದಿಲ್ಲ ನೀರಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಒಂದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಆದಮೇಲೆ ಬದನೇಕಾಯಿ ಇದು ಮೆತ್ತಗಾಗಿದೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಬದನೇಕಾಯಿ ಬೆಂದಿದೆ ಇದು ಅದನ್ನು ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಥರ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಇವಾಗ ರುಬ್ಬಿರೋ ಮಸಾಲೆನ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಿಮಗೆ ಹಸಿಮೆಣಸು ಖಾರ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡುವಾಗ ಒಣಮೆಣ್ಸು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಒಂದು ಐದರಿಂದ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಇದು ಸಾಂಬಾರು ತಯಾರಾಗಿದೆ ಉಪ್ಪು ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ನಾನು ಹೇಳ್ದ ಹಾಗೆ ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ